இவாஞ்சலிஸ்ட் போல் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
மிக முக்கியமான வேத வார்த்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தோமர் முதலாம் வசனத்தில் இருந்து ஆறாம் வசனம் வரையும் தொடர்ச்சியாக நியாய பிரமாணம் எகேன் திருப்பி மறுபடியும் ஏழு ஏழுல நியாய பிரமாணம் அப்போ நியாய பிரமாணம் ஒரு மனுஷனுடைய பெரும் சிக்கலான ஒன்று அதை நாம் தெளிவாக அறியவில்லையா இருந்தால் அதன் தாற்பயத்தை அதன் முக்கியத் முக்கியத்துவத்தை அறியாமல் இருந்தால் அதனால் ஏற்படும் விபரீதம் அனர்த்தமாக இருக்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் தோமர் ஏழு ஏழு ஆகையால் என்ன சொல்லுவோம் நியாய பிரமாணம் பாவமோ அல்லவே பாவம் என்னதென்று நியாய பிரமாணத்தினால் நான் அறிந்தேனே அன்றி மற்றபடி அறியவில்லை இச்சியாதிருப்பாயாக என்று நியாய பிரமாணம் சொல்லாதிருந்தால் இச்ச பாவம் என்று நான் அறியாமல் இருப்பேனே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த வேத வாக்கியத்திற்கு நான் கொடுத்திருக்கிற தலையங்கம் நியாய பிரமாணம் பாவமோ இதை பற்றி விவரமாக பார்க்குறதற்கு முதல் நாம் ஜபத்திற்கு கடந்து செல்வோம் அருமையானங்கள் பிதாவே மக்க சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே மக்கண்டைக்கும் சோஸ்திரம் உம்முடைய குமாரன் ஜேசு கிறிஸ்துவ பலியாக சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினால் தவறீர் நிறங்களை மீட்டு கொண்டீர் அதற்காக என்றைக்கும் சோஸ்திரம் உம்முடைய குற்றம் உம்முடைய குமாரன் ஜேசு கிறிஸ்துவனுடைய குற்றமற்ற இரத்தத்திற்காய் சோஸ்திரம் மாசற்ற இரத்தத்திற்காய் சோஸ்திரம் விலையேற பெற்ற இரத்தத்திற்காய் சோஸ்திரம் நன்மையானவர்களை பேசும் இரத்தத்திற்காய் சோஸ்திரம் அந்த இரத்தத்தினால எங்களுடைய பாவத்தில் இருந்து விடுதலை கொடுத்து அந்த இரத்தத்தினால எங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவி அந்த பாவத்தின் பிடியிலிருந்து எங்களை முற்று முழுதுமாக விடுதலை செய்து பரம பிதாவோடு தவறீர் எங்களை ஒப்புரவாக்கினீர் அதற்காக அண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் அருமையான பிதாவே உம்முடைய குமாரன் மூலமாக அவருடைய நாமத்தின் மூலமாக அவர் சிந்தின இரத்தத்தின் மூலமாக பிதாவே உம்மிடத்தில் நான் வருகிறேன் இந்த நேரத்தில் இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகள் நண்பர்கள் எல்லோரையும் தவறீர் ஆசீர்வதித்தருள வேணும் என்றும் அவர்களை அபிஷேகிக்க வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியேனே அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு நிதானமான முறையில் போதிக்கத்தக்கதாக உம்முடைய வரிசு தாவியானவர் அவரே போதனையை செய்ய வேணும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹலலூயா Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. அப்போ இந்த பேதம் இப்போ நாங்கள் இந்த தோமர் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலிருந்து இப்பொழுது ஏழாம் வசனத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இந்த ஏழு வேத வாக்கியங்களிலும் குறிப்பாக நியாய பிரமாணம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் நியாய பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் என்ற சொல் இல்லாத வேத வாக்கியம் இல்லை இந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் அப்போ என்ன என்று சொன்னால் ஏழாம் அதிகாரம் வனாந்திர பவுல அப்போஸ்தலருடைய வனாந்திர அனுபவத்தை பிரதிபலிக்கிறது இந்த வனாந்திர அனுபவத்துக்குள்ளே இந்த நியாய பிரமாணம் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வனாந்திர அனுபவத்துக்கு முக்கிய காரணமாக இந்த நியாய பிரமாணம் இருந்தது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியால் தான் பரிசு தாவியானவர் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு வேத வாக்கியங்களிலும் நியாய பிரமாணத்தை ஒவ்வொரு கோணத்தினூடாக போட்டு அதனை ஒவ்வொரு தரம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அதனுடைய தாற்பயம் மகா மகா முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை நீங்கள் கட்டாயம் அறிந்தாக வேணும் அறியவில்லையாயிருந்தால் அதனை புரியவில்லையாயிருந்தால் அதனை அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக நீங்கள் அறியாவிட்டீர்கள் ஆனால் அதனால் ஏற்படும் தாக்கங்களை 
நம்மால் அந்த வனாந்தர அனுபவத்துக்கு மிக முக்கியமானதாக அந்த நியாய பிரமாணம் இருக்கிறத சரியான முறையில் அறிந்து சரியான முறையில் புரிந்து அதனை சரியான முறையில் கையாள வேணும் என்பதற்காகவே ஒவ்வொரு கோணத்திலும் நியாய பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லி பரிசு தாவியானவர் தொடர்ச்சியாக பவுல் அப்போசலர் மூலம் இதனை பிரகடனப்படுத்த என்பதை நாம் அறிந்து நியாய பிரமாணத்தை பற்றி அறிவதில் முக்கிய கவனத்தை நாம் செலுத்த வேணும் ஒன்றில் நியாய பிரமாணம் இல்லையேல் கிருவே கிருவே அல்லது நியாய பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் அல்லது கிருப அப்போ மனுஷன் கிருப வேணுமா நியாய பிரமாணம் வேணுமா என்று சொல்லி அவன் அதை அறிஞ்சு தேவையானது மனுஷனுக்கு கிருபே கிருபே சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்து தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்து மனுஷனால் செய்ய மனுஷனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் இருந்தபடியினால் இயேசு கிறிஸ்து மனிதனுக்காக சிலுவைக்கு போய் செய்ய வேண்டியது எல்லாவற்றை மனுஷனுக்காக செய்து முடித்து கிருபைய சிலுவை மூலமாக மனுஷனுக்கு தந்திருக்கிறார் அப்போ மனுஷன் தீர்மானிக்க வேண்டியவனாக இருக்கிறான் தனக்கு கிருப வேணுமா அல்லது நியாய பிரமாணம் வேணுமா நியாய பிரமாணம் வேணுமா இருந்தால் அவன் பல்வேறு விதமான துன்பங்களை அனுபவிக்க வேணும் வனாந்திர வாழ்க்கைக்குள் பிரவேசிக்க வேணும் கிருப வேணுமா இருந்தால் ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை அவன் இலக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து யோவான் பத்து பத்தில் தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் யோவான் பத்து பத்து என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் யோவான் பத்து பத்தில் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் பெறுகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் பலான் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்று வேறொன்றுக்கும் பலான் நானோ அவர்களுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன் இதுக்குள்ள நியாய பெருமானமும் கிருபையும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனுஷா உனக்கு கிருப வேணுமா இருந்தால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் நானோ அவர்களுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ மனுஷனுக்கு ஜீவன் வேணுமா இருந்தால் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவே ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்ததை முற்று முழுதுமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் ஏற்றுக்கொண்டு அதனை விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தை நிலைத்திருக்கும் பொழுது கிருபை அவனுக்கு கொடுபடுகிறது கிருபை வேண்டாம் என்று சொல்வார் இருந்தால் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் பெறுகிறானே என்று வேறொன்றுக்கும் பெறான் அப்ப கிருப வேண்டாம் நான் நியாய பெருமானத்தின் மூலம் தான் தேவனிடத்தில் சேரப்போகிறேன் என்று சொல்லி மனுஷன் நினைப்பானாயிருந்தால் அந்த மனுஷன் என்ன மாதிரி என்று சொல்லிய திருடப்படுவான் சாத்தானால திருடப்படுவான் கொல்லப்படுவான் அழிக்கப்படுவான் என்று சொல்லி இந்த யோவான் பத்து பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ மனுஷா உனக்கு கிருப வேணுமா அல்லது உனக்கு நியாய பிரமாணம் வேணுமா நியாய பிரமாணம் வேணுமா இருந்தால் நீ அழிக்கப்படுவாய் திருடப்படுவாய் கொல்லப்படுவாய் கிருப வேணுமா இருந்தால் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக சகல நன்மைகளையும் நீ பெற்றுக்கொள்வாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இருக்க இந்த ஆகையால் என்ன சொல்லுவோம் என்ற கேள்வியை நாங்கள் பவுல போஸில் ஏற்படுத்தி இருக்க அதை பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லித்தான் இந்த கேள்வியை பவுல அப்போ சிலர் கேட்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறியவனும் தானாக நினைத்து அவர் சொல்லவில்லை அப்போ ஆகையால் என்ன சொல்லுவோம் ஆகையால் என்ன சொல்லுவோம் அப்போ இதில் என்ன சொல்லப்பட்டு கிடக்குன்னு சொன்னால் டோமர் ஏழாம் அதிகாரத்தில் முதலாம் வசனத்தில் இருந்து ஆறாம் வசனம் வரையும் உள்ள வேத வாக்கியங்களில் ஒரு விசுவாசி நியாய பிரமாணத்தின் கட்டுக்குள் இல்லை என்பதை பவுல் அப்போ சிலர் தெளிவாக காண்பிக்கிறார் 
അപ്പം എന്താ ആറ് വസനങ്ങളിലും അവർ കാണിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടാൽ വിശ്വാസി ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഇല്ലേ എന്നത് തെളിവാക കാട്ടിയെടുക്കാർ പ്രാഗു ടോമർ ഏഴാം അധികാരത്തിലെ ഏഴാം വസനത്തിലിരുന്ന് മികുതിയാക ഇരിക്കുന്ന സകല വേദവാക്യങ്ങളിലും ഒരു വിശ്വാസി തന്നെ ന്യായ പ്രമാണത്തുകൾ ഉൾപുകുത്തുവത് ന്യായ പ്രമാണത്തുകൾ ഉൾപുകുത്തുവത് പൗലപ്പോസലർ തെളിവാക കാണിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആറ് വസനം വരെയും ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ വിശ്വാസി ഇല്ല ഏഴാം വസനത്തിലേറുന്ന് വിശ്വാസി ന്യായ പ്രമാണത്തുകളുടെ തന്നെ ഉൾപുകുത്തുകളത് തെളിവാക പൗല അപ്പോസ്തലർ കാണിപ്പിക്കുക ആനപടിയാൽ അപ്പടി ഉൾപ്പുറപ്പെടിയാൽ വിശ്വാസി ന്യായ പ്രമാണത്തുകളുടെ തന്നെ ഉൾപ്പുറപ്പെടിയാൽ അന്ത് വിശ്വാസി കിരുവയിൻ പലാഫലങ്ങളെ അനുഭവിപ്പതർക്ക് അവൻ തന്നെ അതർക്ക് ഒപ്പുകൊടുക്ക തവറിന പടിയാൽ തോൽവിയടന്ത ക്രിസ്തവനാക ഇരുപ്പാൻ എൻപത് നാം അറിഞ്ഞു കൊള്ളുവാണം അപ്പോൾ മൂന്ന് വിഷയത്തെ നാം ഇഞ്ച കവനത്തിൽ കെടുത്തു കൊള്ളുവാണം മുതലാം വസനത്തിലിരുന്ന് ഏഴാം ആറാം വസനം വരെയും വിശ്വാസി ന്യായ പ്രമാണത്തുകളെ ഇല്ല എൻപത് തെളിവാക പൗലാപ്പോസ്ലർ കാണിപ്പിത്തെടുക്കാർ ഏഴാം വസനത്തിലിരുന്ന് മികുതിയാക എടുക്കുക ഏഴാം അധികാരത്തിലെ ഉള്ള മികുതിയാന വസനങ്ങളെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസി തന്നെ ന്യായ പ്രമാണത്തുകളുള്ള ഉൾപ്പുകുത്തിയെടുക്കുന്നത് നാം കാണക്കൂടിയതാക എടുക്കുന്നത് ആനപടിയാല് കിരുവയനുടെയ പലാഫലങ്ങളെ അനുഭവിപ്പതർക്ക് അവൻ തന്നെ അവർക്ക് ഒപ്പ് കൊടുക്ക തവറിന പടിയാൽ അപ്പം കിരുവയ്ക്ക് ഒപ്പ് കൊടുക്ക തവറിന പടിയാൽ അവൻ എന്ത് കാലവും തോൽവിയടെന്ത് ഒരു ക്രിസ്തവനാകവേ ഇരുപ്പാൻ എൺപത് നാം തെളിവാക അറിഞ്ഞുകൊള്ള വേണ്ടും ഇപ്പടി ഇരുക്ക് പൗലപ്പോസ്തല ടച്ചിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തവനാണ് പൊഴുത് ക്രിസ്തുവിൻ സിലുവയൻ സെയ്തിയെ അറിയാതത നിമിത്തം അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാർ ആനാ ക്രിസ്തുവിനോടിയ സിലുവയൻ സെയ്തിയെ പൗലപ്പോസ്തലർ അന്ത നേരത്തിൽ അറിയവില്ലേ അറിയാതത നിമിത്തം അവർ താം ഏർക്കനവേ അറിഞ്ഞിരുന്ന തേവനുടിയ ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ നിറവേറ്റി തേവനുക്ക് മുൻപാക പരിശുദ്ധമാകവും നീതിയാകവും നടപ്പതർക്ക് അധിക കവനത്തെ ചെലുത്തനാൽ എൺപത് നാം അറിഞ്ഞു കൊള്ള വേണ്ട അപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പൊഴുത് ജയം കൊണ്ട ക്രിസ്തവ വാഴ്ക്കയെ പറ്റി അവർക്ക് ഒണ്ടുമേ തരിയാതെ അന്ത വെളിപ്പാട് അവർക്ക് കൊടുക്കപ്പെടവുമില്ല ആനപടിയാൽ അവർ തനക്ക് തരുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തെ ഒഴുങ്കാക നാൻ സേവേനായിരുന്നാൽ തേവനക്ക് മുൻപാക പരിശുദ്ധമാകവും നീതിയാകവും വാഴ മുടിയുമെന്ന് അവർ നിനത്ത് അതൻപടി അവർ അതിലെ കൂടുതലാന കവനത്തെ ചെലുത്തനാൽ എൺപത് നാം മറന്നു കൊള്ള വേണ്ട അപ്പോൾ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാർ മറുപുറപ്പ് പെറ്റിരിക്കാർ പരിശുദ്ധ ആവിക്കുള്ള ജ്ഞാനസ്ഥാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കാർ അപ്പോൾ സ്ഥലർ ഒമ്പത് ഏഴിൽ അതുപറ്റി ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആവിക്കുരിയ വരങ്ങളെ അവർ പെറ്റിരിക്കാർ തേവനുടിയ ഊണിയത്തുക്ക് അവർ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കാർ അപ്പോൾ സ്ഥലരാക മിക ഉയർന്ന മിക ഉയർന്ന ഊണിയത്തെ അവർക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തേവനുടിയ ഊണിയത്തുക്ക് അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപടിയാൽ തന്നാൽ നിശ്ചയമാക ന്യായ പ്രമാണത്തെ വ്യക്തികരമാക ചെയ്യമുടിയും എൺപതിൽ അവർ അപാര നമ്പിക്ക ഉള്ളവരാക ഇരുന്നാൽ കവനമാക നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളണം ഇത് ഇതേ മാതിരിയാണ് നിലമേ നമ്മുടെ ക്രിസ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തവർക്കുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതേ നിലമേ തിരിയും അതാവത് സിലുവയിൽ അറിയപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവെ പറ്റിയ സേവി അവർക്ക് തരിയാവിട്ടാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് പൽവേറെ വിധമാണ് ആവിക്കുരിയ വിഷയങ്ങളിനാലെ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക പടിയനാൽ തങ്ങളാൽ നിശ്ചയമാക ന്യായപ്പെരുമ 
தீர்மானங்களை செய்ய முடியும் என்று சொல்லி அவர்கள் நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருந்து அதனை பின்பற்றுவது வழக்கம் அப்போ அப்போஸ்தலர் பவுல் அந்த மாதிரி செய்தார் அதே மாதிரி ஏராளமான கிறிஸ்தவர்களும் செய்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பவுல போஸ்தலரால் நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முடியவில்லை என்பதை டோமர் ஏழு பதினஞ்சு தெளிவாக நிரூபிக்கிறது அவர் சகல விதமான ஆவிக்குரிய பலத்தை அவர் பெற்றிருந்தாலும் அவரால் நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முடியாமல் போனது என்பதை நாம் தெளிவாக காண்கிறோம் டோமர் ஏழு பதினஞ்சில் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் நம்பிக்கையோடு நியாய பிரமாணங்களை தேவனுடைய பத்து கட்டளைகளை நான் செய்வேன் நான் செய்து தேவனுக்கு முன்பாக நீதியாக நடப்பேன் பரிசுத்தமாக நடப்பேன் என்று சொல்லி பூரண நம்பிக்கையாயிருந்து அதனை செய்ய அவர் முயற்சித்த பொழுது அவரால் பத்து கட்டளையை செய்ய முடியாது என்பது அவருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது ரோமர் ஏழு பதினைஞ்சை நீங்கள் பார்ப்பீர்களாயிருந்தால் எப்படி எனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை இதே மாதிரி ஏராளமான மறுபிறப்பு பெற்ற கிறிஸ்தவர்கள் தற்பொழுது இந்த அனுபவத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை ஏராளமான ரட்சிக்கப்பட்ட மறுபிறப்பு பெற்ற கிறிஸ்தவர்கள் பல்வேறு விதமான மாம்சத்தின் கிரியகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறதை அவர்கள் உணர்ந்து நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை ஏன் நான் இப்படி செய்கிறேன் என்றது எனக்கு தெரியாது எப்படி எனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் என்று பவுல் அப்போ சிலர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் இதே நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் அப்போ இப்படி அவர் கூறினது ஏழு பதினைஞ்சில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி அவருக்கு என்ன காண்பிக்கப்பட்டது அவருடைய இயலாமையே அவருக்கு காண்பிக்கப்பட்டது உன்னால் முடியாது நீ நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முடியாது பத்து கட்டளைகளை நீ செய்ய முடியாது என்பது அவருக்கு காண்பிக்கப்பட்டது வழிப்படுத்தப்பட்டது அது மட்டுமல்ல நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முயற்சித்ததன் நிமித்தம் தனக்கு ஏற்பட்ட வேதனையை பற்றிய ஒரு பிரஸ்தாவிக்கையில் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தில் நின்று யார் என்ன விடுதலை ஆக்குவார் என்று சொல்லி அவர் ரோமர் ஏழு இருபத்தி நாலில் சொல்லியிருக்கிறத நாம் கவனத்துக்கு எடுத்து கொள்ள வேணும் அப்போ ஏழு பதினஞ்சு ஏழு இருபத்தி நாலில் எப்படி இருக்குதுன்றதை நாம் பார்த்து கொள்ளணும் ஏழு பதினஞ்சில் எப்படி எனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் என்று சொல்லி பவுலப்போ சிலர் கூறினார் அதனால் ஏற்பட்ட தாக்கத்தை தோமர் ஏழு இருபத்தி நாலில் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தில் நின்று யார் என்ன விடுதலை ஆக்குவார் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறத நாம் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேணும் அப்படியாயிருந்தால் நியாய பிரமாணம் பாவமோ அப்போ இதைத்தான் பவுலா போஸ்தலர் கேட்குற தோமர் ஏழு ஏழில் அப்படியாயின் நியாய பிரமாணம் பாவமோ இல்லவே இல்லை இதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நியாய பெருமானம் நன்மையானது நியாய பெருமானம் பரிசுத்தமானது நியாய பெருமானம் பாவம் அல்ல என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இந்த நியாய பெருமானத்தை பற்றி அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக அறியாவிட்டால் எல்லா விதமான உபத்திரவங்களுக்கும் நாங்கள் மாட்டுப்பட வேண்டி வரும் அப்போ நாம் அப்போல் அப்போ சிலர் கேட்குறார் அப்படியாயின் நியாய பிரமாணம் பாவமோ அப்ப மறுமொழி என்ன ஒரு காலமும் இல்லை நியாய பிரமாணம் பாவம் இல்லை நியாய பிரமாணம் பாவத்தை வழிபடுத்துகிறது மிக முக்கிய அதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் 
பாவம் உண்டால் என்ன என்பது நியாய பிரமாணத்தின் மூலம் வழிப்படுத்தப்படுகிறது அப்போ நியாய பிரமாணம் ஒரு கண்ணாடியை போன்றது என்றதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் நம்முடைய தோற்றம் எப்படியானது என்பதை கண்ணாடி காட்டுகிறதே தவிர நம்முடைய உருவத்தை மாற்ற கண்ணாடியால் முடியாது என்பதை நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்க வேண்டும் கண்ணாடிக்கு அந்த வல்லமை இல்லை அப்படியே கண்ணாடி போன்றும் நியாய பிரமாணமும் நாம் அதனை செய்ய முயற்சித்தவுடன் அது நம்மால் முடியாது முடியாது என்பதை நமக்கு வழிபடுத்துகிறது தெளிவாக தோமர் ஏழு பதினைஞ்சு இதை உறுதிப்படுத்துகிறது கண்ணாடியால் எப்படி நம்முடைய தோற்றத்தை மாற்ற முடியாமல் இருக்கிறதோ அதே போன்று நியாய பிரமாணமும் அதனை செய்யக்கூடிய வல்லமையை ஒரு விசுவாசிக்கு கொடுக்கவில்லை என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இருக்க நாம் அறிய வேண்டியது என்னவென்றால் நியாய பிரமாணம் பாவம் என்றால் நியாய பிரமாணம் பாவம் என்றால் என்ன என்பதனை நமக்கு வழிப்படுத்துகிறது அதற்காகத்தான் அது கொடுக்கப்பட்டது அப்போ நியாய பிரமாணத்தினால் பாவத்தை நாம் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் நியாய பிரமாணத்தினாலேயே விக்கிரகாராதனை என்றால் என்ன என்பதனையும் பொய் என்றால் என்ன என்பதனையும் இச்சித்தல் என்றால் என்ன என்பதனையும் விவசாரம் என்றால் என்ன என்பதனையும் களவெடுத்தல் என்றால் என்ன என்பதனையும் மேலும் பல்வேறு வ விதமான மீறுதல்களையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் அப்போ நியாய பிரமாணத்தை தேவன் தராவிட்டால் இவைகள் பாவம் என்பதை அறிய முடியாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் அதை எங்களுக்கு தராவிட்டால் நியாய பிரமாணத்தை தராவிட்டால் நாங்கள் செய்கிறது பாவமோ என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது ஆனபடியால் நியாய பிரமாணம் பாவம் என்றால் என்ன என்பதை நமக்கு தெளிவாக காண்பிக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தில் உள்ள நீதியான சட்டங்கள் யாவும் தேவனுடைய பத்து கட்டளைகளோடு தொடர்பு இருக்கிறத நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த பிரமாணங்கள் ஒருவன் பரிசீலனை செய்வானாயின் ஒவ்வொரு கீழ்படியாமையும் ஒவ்வொரு கலகமும் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய ஒவ்வொரு கீழ்படியாமையும் ஒவ்வொரு கலகமும் மனுஷனுக்கு எதிராக மனுஷன் செய்யும் செயல்கள் யாவும் தேவனுக்கு எதிராகவே செய்யப்படுகிறது என்பது தெளிவாக இருக்கிறது இப்படி இருக்க பிரமாணங்கள் அதில் ஒன்று கவனமாக கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் பிரமாணங்கள் என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பிரமாணத்தை நாம் பரிசீலனை செய்வோமா இருந்தால் எல்லா விதமான கலக செயல்களும் எல்லா விதமான கீழ்படியாமையும் இந்த நியாய பிரமாணத்தை மீறுவதனால் ஏற்படுகிறத நாம் இலகுவாக காணக்கூடியதாக இருக்கு மனுஷனுக்கு எதிராக மனுஷன் செய்யும் எதிரான செயல்கள் யாவும் தேவனுக்கு எதிராகவே செய்யப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் நேரம் சமீபித்தோட்டது அடுத்த செய்தியில் விவரமாக நாம் இதனை பார்ப்போம் அதுவரைக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்